matatizo ya madawa ya kulevya kiukweli kwanza mtu mwenyewe anatakiwa awe ameamua amekubali kwamba sasa utumwa umenichosha hii hiyo inakuwa nyepesi kwetu sisi kumuongezea tu kumpa ushauri na saha pia kushirikiana na madaktari sisi hatufanye kazi pekee yetu tunafanya kwa, kwa u, muongozo pia wa, wa madaktari na wanapotuelekeza labda huyu anahitaji dawa fulani ya kuweza kumuondoa katika ile hali eh mwingine anakuja akili imeshaharibiwa kabisa na, na bangi kwa lazima tumuone daktari tunawapeleka hospitali uh, kwa majina anaitwa ASP msisire ni mkuu wa kituo cha polisi wilaya ya Kigamboni hapa lakini pia ni mshukuru uh, mama and the papas kwa kuanzisha hii soba house ni moja kwetu sisi kama sehemu moja wapo ya kupunguza walifu vijana hawa ambao ukiwaona ni watu ambao walikuwa mtaani aidha pengine wengine walikuwa wakitumia madawa kulevya na tunajua watumiaji wa madawa kulevya mara nyingi ni vyanzo vya walifu ya, wanapotumia basi akili yao inakuwa sio ile ya kawaida wanaweza wakaingia mitaani na ku, kutafuta riziki ambayo sio halali aidha kwa kupora kwa unyang'anyi na unyang'anyi huo unaweza kuambatana pengine hata na kujerui kwa hiyo kwa taasisi hii na vijana hawa na wengine ambao walishaanzisha taasisi hizi kwa namna moja ama nyingine wanatusaidia sisi kupunguza uhalifu. Kumbana na uhalifu ni process. Ni process lakini ukilinganisha kwa kipindi cha nyuma ambacho hata wewe mwenyewe nadhani unaweza ukajionea tulipotoka na sasa hivi tulipo kuna mabadiliko makubwa sana. Uhalifu ama uingizaji wa madawa ama pia kwa vijana wetu ambao ukiangalia idadi kubwa ambayo ilikuepo na sasa hivi ni tofauti ungizaje sasa hivi kama wapo wanaingiza lakini bado pia tunapambana nao kwa maelekezo ya mheshimiwa mheshimiwa rais lakini pia hata ukiangalia mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam ni moja kati ya watu ambao wanapambana sana na na watu ambao hasa wa maagent wanaoingiza madawa ya kulevya lakini mimi na uhakika kwa ambao wa, wapo na ambao wamebakia tuna uwezo kumbeleni kuwamaliza na ikawa Tanzania ipo katika hali ya amani na usalama katika Uh, bila madawa kulevya tunaweza tukasema inawezekana baadaye hili likaondoka kabisa kama wapo wamebaki wachache lakini naamini kwamba nyie ni mashahidi mnajionea kabisa tulipotoka na sasa hivi kuna mabadiliko makubwa sana yapo ambayo yanajionesha katika siku za nyuma kulikuwa na maeneo ambayo yalikuwa ni hatari ambapo watu wengi walikuwa wanaporwa mchana kweupe maeneo hayo ni kama midizini tungi minazi mikinda vijibweni feli eneo la bandari geza ulole maeneo ya bichi na kadhalika katika kipindi cha mkuu huyu wa kituo ISP SS Msisiri amekomesha matukio yote ya uporaji katika maeneo hayo na sasa hali ni shwari na salama kabisa